দেখো লেখা আছে রাসায়নিক সংযোগ সূত্র ল অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন জিনিসটা কি আমরা কেমিস্ট্রিতে কি পড়ি যে দুটো পদার্থ তারা এলিমেন্ট হতে পারে তারা কম্পাউন্ড হতে পারে তারা পরস্পর রিয়াক্ট করবে নতুন কম্পাউন্ড বা নতুন এলিমেন্ট তৈরি করবে বিক্রিয়া কি শর্তে হবে হবে কি হবে না এইসবই কেমিস্ট্রিতে আলোচনার মূল বিষয় তাই দুটো পদার্থ আমি মৌল যৌগ আলাদা করছি না দুটো পদার্থ যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তখন তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো বিক্রিয়া করে না কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে সেই নিয়মগুলোকেই আমরা রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলে থাকি লস অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন হোয়েন টু সাবস্টেন্স আইদার এলিমেন্ট অর কম্পাউন্ড রিয়াকস উইথ দেম সেলস টু ফর্ম নিউ সাবস্টেন্স দেন দে মাস্ট ওবে সাম লস ঠিক আছে হ্যাপাজারলি যার যেমন খুশি হলো সেইভাবে চললাম এরকম না then they must obey some laws and these laws are called laws of chemical combination সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে গেলে রাসায়নিক বিক্রিয়া শিখতে গেলে আমাকে এই লজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশনের দিকে নজর রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এদের কথা পাঁচটা ল আছে এক ভরের নিত্যতা সূত্র ল অফ কনজারভেশন অফ মাস দুই স্থিরানুপাত সূত্র ল অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোশন তিন গুণানুপাত সূত্র ল অফ মাল্টিপল প্রপোশন চার মিথানুপাত সূত্র ল অফ রেসিপ্রোকল প্রপোশন পাঁচ গ্যাসায়তন সূত্র ল অফ গ্যাসিয়াস ফলে এই পাঁচটা সূত্র আমাদেরকে শিখতে হবে তার মধ্যে একটা সূত্রের কথা তোমরা জেনে এসেছো ল অফ কনজারভেশন অফ মাস বাকি সব ল গুলো আমাদের পড়তে হবে এবং কিছু প্রবলেম প্রত্যেকটা ল থেকে আমাদের প্র্যাকটিস করে রাখতে হবে আমরা একটা একটা করে ধরছি একদিনে তো সব পড়া যাবে না ধরো হরের নিত্যতা সূত্র ল অফ কনজারভেশন অফ মাস কি বলছে যে এই দুনিয়ার টোটাল মাস এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এই দুনিয়াতে মোট ভরের পরিমাণ সবসময় ধ্রুবক একটা পদার্থ যখন অন্য পদার্থে পরিণত হবে বা দুটো সাবস্টেন্সের মধ্যে কেমিক্যাল রিয়াকশান যখন হবে তখন রিয়াকশানের আগে যা মাস রিয়াকশানের পরে প্রোডাক্টগুলো টোটাল মাস তার সাথে সমান হবে এটাকেই বলছে ভরের নিত্যদের তুমি নতুন করে মাস তৈরি করতে পারো না এমনকি তুমি মাসকে ডিস্ট্রয়ও করতে পারো আমার এমন ক্ষমতা নেই যে কোনো বিক্রিয়ার সাহায্যে আমি মাস তৈরি করতে পারি ভর তৈরি করতে পারি আমার এমনও ক্ষমতা নেই যে কোনো বিক্রিয়ার সাহায্যে আমি মাসকে ডিস্ট্রয় করতে পারি রিয়াকশানের পূর্বে যা টোটাল সাবস্টেন্স তার যা মাস রিয়াকশানের পরেও টোটাল সাবস্টেন্সের মাস একই রকম হবে এটাই ল অফ কনজারভেশন অফ মাস যেটা আমরা নিচু ক্লাসে শিখেছি এখন তোমরা জানো যে বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে তোমরাও জেনেছ যে ল অফ কনজারভেশন অফ মাসটা ঠিক নয় অ্যাকচুয়ালি এই লটাকে একটু তোমার মডিফাই করা হয়েছে এখন বলে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অ্যান্ড এনার্জি কি বলে ল অফ ল অফ কনজারভেশন ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অ্যান্ড এনার্জি এই আর ই আর হ্যাঁ অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে ভর এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র এককভাবে ভরের নিত্যতা সূত্র নয় ভর এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র কারণ আমরা এখন শিখেছি যে ভরকে ডিস্ট্রয় করা যায় যেটা আগে আমরা জানতাম না এবং তার বিনিময় আমরা এনার্জি পাই মাস এবং এনার্জিকে আমরা বলি একই মুদ্রা দুটো পিঠ এনার্জিকে তুমি যদি কন্ডেন্স করো কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা পাই তাহলে তুমি মাস পাবে মাসকে ডিস্ট্রয় করে দিলে সেটা এনার্জিতে কনভার্ট করবে তাহলে এখন আমরা ভর এবং শক্তির নিত্যতা সূত্র ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অ্যান্ড এনার্জি এই দুনিয়ার টোটাল মাস এবং এনার্জিটা কনস্ট্যান্ট 
সেটা বাড়বেও না সেটা কমবেও না হতে পারে মাস কিছুটা কমল কিন্তু তার ইকুভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট দেখো তুল্য কথাটা ব্যবহার করলাম ইকুভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট তুল্য পরিমাণ এনার্জি তুমি পাবে হ্যাঁ উল্টো দিকেও কথাটা সত্যি নেক্সট যে সূত্রটা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ল কনস্ট্যান্ট প্রপোশন স্থিরানুপাত সূত্র স্থিরানুপাত সূত্র ল কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শনে কি বলছে জানো আমি একটু বাংলায় বলি তারপরে ইংরেজিতে বলছি যে কোনো একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি এবং এই যৌগের মধ্যে মৌলগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির কোনো একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি এবং ওই যৌগের মধ্যে উপস্থিত মৌলগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির তুমি যদি একটু মন দিয়ে পড়ো তাহলে সূত্রটা দুটো ভাগ আছে দেখবে ফার্স্ট পার্টে বলে দিচ্ছে ওই কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ মেড বাই সাম ডেফিনেট এলিমেন্ট একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি এটা একটা পার্ট সেকেন্ড পার্টটা কি যে ওই যৌগে তার মৌলিক উপাদানগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির দ্য রেশিও অফ দি মাস অফ দি এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ইন দ্য কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে আমরা যদি ইংরেজিতে বলি তাহলে এরকম শোনে এ কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ মেড বাই সাম ডেফিনিট এলিমেন্ট অ্যান্ড রেশিও অফ দি মাস অফ দি এলিমেন্ট ইন দোজ ইন দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট এ কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ মেড বাই সাম ডেফিনিট এলিমেন্ট অ্যান্ড রেশিও অফ দি মাস অফ দি এলিমেন্ট ইন দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি এবং ওই যৌগের মধ্যে তার মৌলে মৌলগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির এ কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ ফর্ম বাই সাম ডেফিনেট এলিমেন্ট অ্যান্ড দি রেশিও অফ দি মাস অফ দ্য এলিমেন্ট ইন দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট আমরা এক্সাম্পলে যাই ধরো জল জল তো একটা কম্পাউন্ড তুমি কত রকম উৎস থেকে জল পেতে পারো কল টিপে জল তুললে তুমি গঙ্গা থেকে জল কিছুটা নিয়ে এলে কেউ ড্রেন থেকে কালেক্ট করে নিয়ে এলো কিছুটা জল কেউ গিয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়া করে জল তৈরি করলো পুকুরের জল কেউ কালেক্ট করলো নানান উৎস থেকে আমরা জল পেতে পারি সব সময় সমস্ত জল দেখবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে তৈরি তোমরা অনেক অলৌকিক কথা শুনতে পাবে পাও এবং ভবিষ্যতেও পাবে কারণ আমাদের তো সংস্কার ব্যাপারটা কুসংস্কার ব্যাপারটা থেকেই গেছে কিন্তু এমন কখনো শুনতে পাবে না যে অমুক পুকুরের জল সালফার আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরি হয়েছে বা তমুক নদীর জল কার্বন আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরি হয়েছে জল মাত্রেই সেটা হাইড্রোজেন অক্সিজেন দিয়ে তৈরি হবে ওয়াটার ইজ অলওয়েজ মেড বাই দি এলিমেন্ট কলড হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন আর সেকেন্ডলি যে জলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ওজনের অনুপাত দ্য রেশিও অফ দি ওয়েট অফ হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন ইন দ্য কম্পাউন্ড জলের সংকেত তোমরা জানো এইচ টু ও তাহলে জলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের ওয়েটের রেশিও মাসের রেশিও কত টু ইস টু সিক্সটি তার মানে ওয়ান ইস টু এইট তাহলে যে উৎস থেকে আমি জল সংগ্রহ করি না কেন সেই জলে আমি সব সময় হাইড্রোজেন অক্সিজেন পাবো আর কোনো এলিমেন্ট পাবো না আর সেকেন্ডলি কি সেকেন্ডলি হচ্ছে জলের অনুতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ওয়েটের রেশিওটা কত হবে টু ইস টু সিক্সটিন বা ওয়ান ইস টু এইট এটাই আমাদের ল কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন বলছে যে কোনো একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি হবে এবং ওই যৌগের মধ্যে মৌলগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির হবে এ কম্পাউন্ড দ্যাট ইজ ওয়াটার ইজ অলওয়েজ মেড বাই হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন 
and the ratio of the mass of hydrogen and oxygen in water molecule is always 1 is to 8. ठीक है जी? तो इखाने एक बैटिक क्रम होय। किराखों बैटिक क्रम हमने बोली। देखा कौन तो आइसोटोप शब्द आविष्कार हुए गए थे। तो हमने जानो कि हाइड्रोजन एंड आइसोटोप आचे। हाइड्रोजन, डाइटेरियम, ट्रिटियम ये रखो मामले बोली। एच वन वन, डाइटेरियम टू वन, ट्रिटियम थ्री वन। ऑक्सीजन रो आचे। ऑक्सीजन एंड आइसोटोप होते हैं छोड़ो कौन सा हाइड्रोजन आस रहा है आपको तो धरे H2 नॉर्मल हाइड्रोजन शादरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है धरो 16 रेशियो आ पाशा पाशे D2O माने भारी हाइड्रोजन अब ये बेटे भारी जो लोग बोले थे ये खाने की है तो मैं देख बे ये वेट में रेशियो था किंतु पार दिए गए मास टा पार दिए गए पर तो डॉइटेड फिर जो ना इखाने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासे जरिश हो आवे डीटू होते ता हो बे ना तो लेट एक टा लिमिटेशन जे आइसोटोप के रूपों से की कारणे एलिमेंट गुलो तो एकाधी काइसोटोप था ना कारणे भिन्न भिन्न आइसोटोप ऐसे जखोन कंपाउंड टा तो जी करे तो अखोन आज तो अनेक समय देखा जाए कि मासे जरिश Reverse statement of law of constant proportion. Sriyanupat Sutra Viparit Vibriti. The reverse statement of law of constant proportion. Manetaki. Or that ulto dik des Sriyanupat Sutra Kedaka. Reverse dik. Viparit dik te Kedaka. Kirahomari Duhavu Dharandi. That is Sriyanupat Sutra Tak Shoronhoi. कोनो एक ता जो को उस हर बोता है कतो गुलो निर्दिष्ट तो मोहलो दिए तो ही। ए कंपाउंड इस ऑलवेज मेड बाय सम डेफिनिट एलिमेंट। अर क्या चे? वो जो गे नो दे मोहलो गुलो और जोने अनुपात निर्दिष्ट तो बस थी। The ratio of the mass of the element in that compound is always constant। ये बोल उल्टो दिखती है जो दी बोली देखो तो ये रखा हम सुनते लगे कि একটা নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে যুক্ত করে দিলে সর্বদা একই যৌগ পাবো when some definite element combine in a fixed ratio we get only and only one compound এরকম শুনতে লাগে কিনা আমি আবার সামনের দিকটা বলছি একটা যৌগ সর্বদা কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি হবে এবং ওই যৌগের অনুতে মৌলগুলোর ওজনের অনুপাতটাও নির্দিষ্ট হবে এটা একটা দিক সামনের দিক থেকে বলা এবার রিভার্স স্টেটমেন্ট দিচ্ছি আমি উল্টো দিক দিয়ে বলছি কি বলছি কতগুলো ফিক্সড এলিমেন্ট নিলাম কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল নিলাম তাদেরকে একটা ফিক্সড ওয়েটেড রেশিওতে কম্বাইন করা হলো তারা অলওয়েজ একটাই কম্পাউন্ড प्रोड्यूस করে একটা যৌগ সর্বদাই কতগুলো নির্দিষ্ট মৌল দিয়ে তৈরি এবং ওই যৌগে মৌলগুলোর ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট বা স্থির সামনের দিকের কথা रिवर्स स्टेटमेंट आ की कतो गुलो निर्दिष्ट मोलो के एक टा निर्दिष्ट हो जोने रोनु पाते जुकतो कुल्ले तारा शोरबोधाए एक ही जोग होतो ये को। फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ की ए कंपाउंड इस ऑलवेज मेड बाय सम डेफिनिट एलिमेंट एंड द रेशियो ऑफ़ द मास ऑफ़ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इस ऑलवेज कांस्टेंट and they combine in a fixed ratio, then they give only one compound. This is the law of constant proportion. is true. This is the law of constant proportion. This is the law of constant proportion. This is the law of This law of constant proportion. is true. is the law of constant proportion. This is the law of constant proportion. This is the law of constant तरह एक टाइप कंपाउंड दे बे रखो ना होते पड़े या मैं धोरा में तो क्या टाइप उदाहरण दे बोली तर तीन के एलिमेंट अब नीला कार्बोन हाइड्रोजन आर ऑक्सीजन तीन जो फिक्स एलिमेंट नीला तादें मोड़ दे बिक्रिया कर ले की पे ते पड़ी हमने C2 तो मैं एक कंपाउंड का नाम जानो C2H5OH इथाइल अल्कोहल Similarly, CH3, OCH3, 
डायमिथाइलिथान दुटोई तैरी हो कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें तीन टे फिक्सड एलिमेंट दिए दो तैयारी कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें छाइड्रोजें कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें जुक्त आल रेशियो तुक्त आज सूत्र Log constant proportion is right, but the reverse of log constant proportion, or that Sirano path should be reported be pretty that into shorty noise. It is very hard to do. I am going to explain why the reverse of the law of constant proportion is not right. Sirano path should be reported be pretty that shorty shorty noise. आज के क्लस एरपर दिन एखान के प्रब्लेम करब ल माल्टिपल प्रपोर्शन करब ठीक है